A big congratulations to both the filmmakers. These were tremendously moving films. I'm sure you'll all uh, agree. Um, and what I was struck by actually watching these films is actually how realistic they are. Um, not necessarily the specific storyline, but the reality of children who are exposed at a very young age to things they shouldn't be exposed to. But at the same time, the joys children find, their ability to play, to, to be children, even in the hardest of contexts. So there's a lot of complexity in both the films, which I think is the reality for a lot of children who are very vulnerable. And even in these complex situations, their innocence shines through. You know, their, their imagination, their need to play, their need to forge connections with, with others. So I, I found them very, very um, relevant for the situation the children are facing today, um, and quite realistic, actually. And if I can just reflect in each one, I think if I start with um, Hendy and Hormuz, you know, the, the, these two children being put in a situation of marriage, trying to work it out, um, you know, being put in situations where they're being denied their basic rights, including education for Hendy, uh, including for, uh, for Hormuz, the need to start earning a living at a very young age, the pressures of being a bread, breadwinner and looking after a family. So many, so many realities that many children face today, you know? So I think they, that film particularly touches on the reality. And what I liked about it was it talked about the boys as well. You know, we often look at the girl as a bride, but we don't often look at the, as the boy as a groom. And I appreciated that reality, that you know, a lot of boys are also marrying below the age of 18 and being put in very difficult situations where they're not able to develop their own capacities and capabilities and are then pushed into this kind of bondage and debt and, and situations they shouldn't be in. And similarly with the, uh, the film about the, uh, the refugee girl and her reality, I mean, the, the way in which the trauma she has experienced is evoked, I think it's really powerful. Because she's, she's playful, she's still playing, but she's, it's interwoven with a, a knowledge of a reality that none of us will really know. You know? So I, I, I must say that I thought they were beautiful and complex films and really do capture Uh, what we see today in the world. For example, Amelia, why have you chosen... I can speak in Italian, right? Why have you chosen the topic of the migration and the illegality? Then I see that at the end there is also a dedication. There are three exactly names. Who are and why do they serve to this story? The three names... Excuse me, I have to... Parlare in italiano. I tre nomi della fine sono Semira, che è una ragazza che aveva 20 anni in Belgio, che quando è stata espulsa nell'aereo è stata, come si dice, um, siccome se quando ti, ti espulsano, um, te, se ti metti diritto, l'aereo non può andare. Allora lei si mette a diritta, però i poliziotti l'hanno obbligata a sedere e gli hanno messo un cuscino in faccia e è morta così. Questo è Semira. Uh, Madua um, era quando stavo facendo il film una ragazza di due anni che è morta perché um, stavano in una, in una macchina um, andando per la frontiera con l'Inghilterra i poliziotti hanno sparato e hanno sparato questa bambina di due anni. E Aisha è una ragazza che ho incontrata mentre stavo scrivendo questo film, facevo un tironcino in una scuola dove facevo fare a dei bambini di nove anni un film. Um, e c'era questa bambina siriana che veniva qui, che parlava un pochino uh, francese e che era proprio piena di gioia, piena di volontà di, di integrarsi in questa classe. E però prima che ho finito il film, un giorno sono tornata e lei non c'era più. Era stata espulsa, messa in un centro chiuso e tutta la classe, quando sono arrivata questo giorno, era stupita da che cosa poteva succedere allora, allo, alla loro compagna. Ecco, e tutto questo che mi ha dato voglia di fare un film su questo soggetto che in Belgio a questo momento era un, una cosa troppo grossa e in, o, o, o mi fermavo e non facevo più cinema e andavo a fare dell'umanitario o 
provavo di fare quello che potevo col cinema. Ecco. Io vorrei aggiungere una domanda ad Amelia, una battuta che mi ha colpito all'inizio del film, quando il bambino cioè, incontra la sua amica e la prima cosa che gli dice è questo è il mio territorio. Ecco, co cosa hai voluto racchiudere in quella battuta e soprattutto nella reazione che lui ha che in un momento è di condividere il suo territorio con lei? È un, una metafora anche di, del mondo adulto, anche quando, non è perché siamo bambini che siamo angeli. E, quello, il mondo adulto sta um, creando bambini anche così, che loro no, crescano così con il... Um, come si dice, l'immagine di territori fissi, di stradiani che ci vogliono invadere, e lui c'è questo, anche se nel gioco, ma sì, ecco. Una cosa incredibile in tutti e due i film è l'interpretazione dei ragazzi e della bambina, una bambina straordinaria, come l'hai trovata, cosa hai fatto, ti ricordi il casting, è stata una casualità o perché hai scelto lei? Allora, uh, prima volevo proprio trovare una bambina che mh, aveva una doppia nazionalità e che aveva una doppia lingua. È stato molto probla problematico a trovare. Ho, ho, mh, ho visto 250 bambini, eh, facevo una gran parte del cast eh, io, ci andavo nelle scuole, mi sedevo nelle classi, guardavo le bambine... E a un punto arrivo in una scuola, parlo di questo progetto con la direttrice e mi dice c'è una bambina per te, la vedo così e era perfetta. Però la mamma non voleva proprio fare che facesse il cinema, non aveva mai fatto cinema. E io ho insistito, insistito, insistito e, e dopo ho accettato. Però era... siccome era molto brava, tutto, tutta la, la squadra... Eh, no, perché tutta la squadra la trattava tipo come una principessa e lei si è presa a gioco. E, per esempio, la cena um, nella chiesa, quando si stanno confrontando. Questo giorno lei aveva deciso di non, voleve, non voleva recitare con lui. E noi cosa si faceva? Allora ho recitato io, in faccia, e quando si scontra non è lui in faccia, sono io. Dunque era proprio brava, ma ecco, non aveva mai recitato e si doveva provare a funzionare con lei, ma è molto brava. Avalsalon, con un bel negenio di Kinja, è un giorno con un heli heli, film per Ahol, e di un museo, un film talchi, e da Reinoli, che... فقط به این مسابه میتونه شیرین و در واقع به جا باشه این که بدونیم که ممکنه با این فیلم چند تا بچه رو بتونیم نجات بدیم اینانسی تو تو رینگرسیو تو تی پر پر لوستر پرزنسا هندی هرموز اون فیلم ملتو ملتو آمارو و لو سپیام و لبیامو ویستو پو دیونتار دولچه سلطانتو pensando al fatto che proiettandolo possiamo aiutare eh, i bambini e, e il loro destino e la loro crescita. Dal momento che ho fatto il lavoro, ho fatto il lavoro di Garamarfa Zanam, Hamed e Zohre. Hamed che ha fatto il film di Gabriele Moro, ha fatto il lavoro di Gabriele Moro, ha fatto il lavoro di Gabriele Moro, ha fatto il lavoro di Gabriele که تصمیم گرفتیم اینجا فیلم رو بسازیم ما فیلم کنم باید در مورد جزیره هرموز هم یه توضیح بدیم به دوستان که بدونن فکر کنم همه اینجا اسم تنگه هرموز رو شنیده باشن تنگه که این روزا کلی خبر سازه کشتی های نفتگش هست بخش زیادی از سرمایه جهان توش جا به جا میشه این جزیره در واقع وسط تنگه هرموزه e sì, anche io vorrei parlare dei personaggi di questi due ragazzi eh, nel film, eh, che sono due ragazzi, eh, Zohre e Hamed. Il ragazzo ha già girato un film con me, la ragazza no. Quando il protagonista, il ragazzo, va nell'isola di Ormoz, eh, 
comincia e inizia la storia, ma prima di questo forse devo accennare qualcosa, devo dire qualcosa sull'isola di Ormos. Abbiamo sentito tutti lo stretto di Ormos dove ci sono le navi, dove c'è il traffico di petrolio e tanti traffici. Bisogna forse soffermarci per capire meglio il film e soffermarci sull'isola. هرموز بزرگترین گنبد نمکی دنیا است و معروف به بهشت زمین شناسیه. هرموز ایل پیو گراند کوپولا دی دی مینرالی نل موندو و دیچم که ایل تیمپیو دی دی ارکیولوژیا دی الیویلو مینرالی چیزی در حدود 98 درصد از خاک‌های دنیا اونجا در 42 کیلومتر مساحت جمع شده. Nel 42 km quadrati e se giace quasi il 98% della terra del mondo. و در این جزیره کوچولو قرمز زرد آبی بنفش و رنگ های که اصلا فکر روسه تر جالا تر زورا آلتری کلوری که نوی کوی نون نون لی ویدیامو اونجا میتونید خاک آبی ببینید لا سی پو ویدیر لا تر زورا و پنج هزار نفر جمعیت داره اصلتان تو چینکو میلا بیتانتی اما تاسفانه هر پنج هزار نفر فقیره اه توتی چینکو میلا پرسونه سونو پو بری ما به این جزیره رفتیم و بچه های این جزیره رو همه جمع کردیم و خودم به عدت شیش ماه تو این جزیره کنار این در واقع بچه ها و آدم ها زندگی کردم تا بتونم فیلم نامه رو بنویسم سیم انداتی این کستی ایزولا ایو پرسونالمنت چینک و سی میزی او بیسوتو ابیامو رادوناتو توت کسته پرسونه توتی بامبینی که چهران و ابیامو کمینچاتو ویور کن لورو ایو کمینچاتو ویور کن لورو پریما دی اینیتسیاره اسکریوره هندی رو اونجا پیدا کردم زهره e Zohre, cioè Hendi, la ragazza, l'ho trovata proprio lì. Ma tu in Shishma, già da Azin che per tarsi, tu dovrei il film per dare un, già da Azin che per Hal Hamed, Khalib, pesar il bohusho, ba tajrubeye, va Khali am matino, da vago por angizas per il bazigari. Zohre na varsh sargarmi o hayajano ina put. ولی خب حامد بر ترتیب خیلی خوب میتونه زهره رو کنترل کنه در اختیار گروه قرار بده جلوی دوربین اندازش درست کنه و بر ترتیب پسر جذابی هم از زهره دوستش باش بازی کنه چه هرموز و حامد سو ورو نومه ای اون رگاتسو ملتو پوزاتو پروفیسیوناله که لی پیاچه و ملتو ملتو انتلیجنته که لی پیاچه و پروپیو لی پیاچه توتورا رچیتاره منتره لی رگاتسا هندی بوله با سولو جوکاره بوله با سولو جوکاره نون ایوا تانتا بولیا دی رچیتاره پوی لوی ای اون بر رگاتسو لی لو فچه با سولو پرکه لی پیاچه با لوی و خب بر ترتیب توی اون شش ماه قبل از فیلم برداری که ما اونجا بودیم ما جشواری تا اونجا رو انداختیم کلی با بچه ها ارتباط گرفته بودیم و مردم هم بر ترتیب خیلی خیلی چون تمامی بازیگرهای این فیلم مردم بومی در واقع جزیره هم cioè in questi sei mesi abbiamo anche eh, preso delle iniziative tipo piccoli festival teatrali sull'isola eh, anche perché tutti i protagonisti, chi partecipa, chi ci ha aiutato a girare questo film sono tutte persone del, dell'isola Va in cari che mo mi coni, mi hanno detto che il film è un po' di un film mi sa di un po' di un po' di un po' در واقع بدون هیچ نوع چیزی به مردم درباره موضوع هم آموزش میدیم حرف میزنیم سعی میکنیم اونا رو هم در واقع درگیر موضوع بکنیم cioè questo è il nostro modo di lavorare con la scusa di girare un film entriamo nella vita delle persone è un qualcosa di reciproco e lavoriamo loro ci danno un qualche cosa con quella scusa anche noi eh, trasmettiamo a loro diverse opinioni diversi punti di vista به طور مثال در مورد در واقع هم مدرسه ای که ما اونجا بودیم چند 
دختر بودن که در واقع در شرف ازدواج بودن و میخواستن ازدواج بکنن بر ترتیب اومدن ما اونجا و یک فیلم با موضوع در واقع ازدواج کودکان خیلی خیلی تو جزیره باعث سری حرفا شد و گفتگو بین مردم شد و بر ترتیب بخشی احساس کردن که خب بعد یک بار دیگه بازنگری کنن در این موضوع Per esempio eh, la scuola in cui abbiamo girato eh, c'erano delle ragazze eh, in procinta di matrimonio, si dovevano sposare eh, le bambine spose. E il nostro intervento, il film che avevamo girato, ha fatto sì che le persone, anche le, le famiglie, e fanno un passo indietro e guardano in modo diverso quello che stavano facendo, come per dire che esista anche un altro punto di vista. Man badi sohbatiam dar mode film dostamun bokonam va bech begam yani dar vaqe dostaram bech begam ke un sahne rad shodan hawa peyma khili sahne dar afshaniye chon man khodam tu jang be doniya omadam va bakhshi az zindagim ro dar jang gozarundam jang iran عراق و این این موضوع رو درک میکنم که تا سالهای سال برای من صدای هواپیما در واقع یک نوع بازی جنگی بود الان دیگه برام عادی شد ولی و سوتولینار سول فیلم سو لا شنا دل ایرو که پاسا دیچه که ایو سون ال فیلیو دی گوهرا تر ایران و ایراک e ho visto proprio quella scena e ce l'ho ancora nella mia mente quando ho visto questa brillantissima scena del suo film mi è venuto in mente tutta, tutta la mia infanzia ad Abbas innanzitutto grazie per questo film ho capito che il luogo in cui avete girato è molto importante per la storia che avete raccontato ma, ma quanti è Andy e Or of Moz avete conosciuto prima di portare questa storia sull'isola? E parlo non solo di bambini che devono, sono obbligati a sposarsi, ma di bambini che si trovano a vivere condizioni per cui la loro infanzia è negata, devono vivere in un mondo più grande di loro. ازدواج کودکان کلا یک موضوع بسیار بسیار چند وجهیه و ما بسیار در زمینه آمار و گرفتن اطلاعات از دولت دستمون خالیه cioè il matrimonio dei bambini è, 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 un, è un problema quasi non risolto perché non riusciamo mai ad avere e le cifre esatte, i censimenti non ci sono e se anche ci sono facciamo tanto fatica a chiedere dallo Stato le cifre esatte. Per me e Abbas, tutto ciò è un atto che è iniziato. Un atto che è un figlio di un figlio di un figlio di un figlio و واقعا ازدواج کرده بودن و عکس گرفته بودن و ما این عکس رو توی اینترنت دیدیم اولین بار در واقع توی فیسبوک بود بکنم e per me e per Abbas, regista del film, tutto cominciato da, da una foto. Abbiamo visto una foto di due adolescenti che si erano sposati e avevano fatto questa foto e l'avevano condiviso in internet, forse addirittura su Facebook. Uh, به نظر من اومد که یک تراژدی اتفاق افتاده. چابیام پنساتو اون تراژدی. و تحقیقات کردیم، رفتیم دنبال موضوع و هی در واقع با ان جی هایی که تو این زمینه ها بر ترتیب ما خودم در واقع من و عباس بر فعالیت های ان جی داریم و رفت آمده زیادی داریم با ان جی های در واقع کودکان. بلافاصله کودکان کار و کودکان بی سفر است. برای همین با از طریق اونا طرق تونستیم یه سری اطلاعات اولیه رو به دست بیاریم تا ببینیم تو کدوم از مناطق ایران 
در واقع این اتفاق بیشتر میفته و آمار بیشتری داره e da lì abbiamo cominciato a indagare a cercare per vedere in che zone dell'Iran esistono queste realtà realtà dei eh, adolescenti sposi realtà dei bambini senza identità perché ci sono anche dei bambini senza identità e abbiamo incominciato a individuare le varie zone به هر ترتیب آنچه که ما نتیجه گرفتیم در این تحقیقات اولیمون متوجه شدیم که بخشی از این ازدواج کودکان نه فرهنگی و نه مذهبی بلکه کاملا یک امر اقتصادیه e alla fine eh, abbiamo raggiunto abbiamo scoperto che ehm, la motivazione per, eh, per cui questi giovani, questi ragazzi si sposano non è né tanto sociale né tanto meno culturale, è un fatto economico. Pas har jay ke faq bishtar bud ezdavaje kudakana bishtar. Dove abbiamo trovato più povertà trovi, più matrimoni dei bambini trovi. Riguardo a quello che ha detto Hossein, vorrei fare però la domanda a Ramia. Um, lui dice che non ci sono statistiche precise sui matrimoni precoci e organizzati. Sì, credo che tu invece ti occupi proprio di questo, forse ci puoi dare una statistica, una visione più realistica. E soprattutto lui parla di fattori economici, se questo risulta oppure anche un fatto di tradizioni, di mentalità. Uh, so let me start with the statistics. We, the statistics we have are mostly derived from surveys, from national population surveys. So we can get a sense from those about the number of women in our society, the number of women in our society who uh, were married before the age of 18 which is the, as per the Convention on the Rights of the Child, 18 is the minimum age, really. I mean, till, till you're 18, you're still a child. And we know about 650 million women today were married. You know, older women as well, if you talk to them, they were married uh, before the age of 18. Um, so it's, you get a sense of the prevalence, the global prevalence, we do have figures. I think the challenge to figure out, you know, the incident, how many children are getting married today is, you know, they're not registering the marriages. In many countries where there is a law saying it's not legal to get married, people who want to get married will do so in a way that is not recognized or, you know, or, or it's a little, so it's a little, it's harder to get incident statistics, how many children are actually getting married. But when you look at prevalence, we know from a population how large the problem is. And, and as I said, the figure is 650 million women today were married before the age of 18, even if, the, you know, even up to the age. I think it is a combination. I think the economic factor is, is very clear. Today, when you disaggregate the data, you can see that it's more concentrated in poorer uh, communities and poorer families. But it's not the only reason, I would say. I think in, it depends on, you know, its context really matters. In different uh, countries, there are different uh, issues. For example, uh, in um, countries like Latin America, in regions like Latin America, it's not that they're getting married, but they're in unions or relationships and they're often having children early, and that's still a problem. It doesn't matter if you are, have a certificate or not. If you're in a union or in a relationship where you're having children far too early, when your body is not ready, when you don't have the education, when you don't. So I think there's a lot of complexity. The age gap between the bride and the groom is also a factor. In many societies, there's a large age, age gap, which young girls are being married to older men. In other societies, it's more to, you know, younger people, you know, the peers, sometimes, You see a trend where even adolescents are choosing to get married young because they think it's something they want to do, it has a status maybe, uh, they want to have children young. So there are many, many factors. I don't think one can say there's only one factor. But economics is definitely one of the drivers. But I think also in c countries where education opportunities are not uh, easily available, it's much easier for children to then marry because you know what are the opportunities, what do you do, how do you move in life, it's seen as a way It's seen as a milestone, a rites of passage in your life of growing up is to get married. So social norms is a very big part of it. 
and it intersects with the economic factors very much. So a lot of it is about the opportunity. When the opportunities are there, I think society and culture can change. I don't think it's, you know, those, are, those change, they are constantly changing. But so the, I would agree that the economics and the education are two factors that are critical. Hai parlato di opportunità, ma vedendo questo film in realtà pensi a tutto meno che alle opportunità, perché la, la ragazza deve smettere la sua educazione, non può più studiare, rimane vedova molto, molto presto, lui non riesce a trovare un lavoro e supportare la sua famiglia, perde la vita, mi sembra, mi sembra che ci sia tutto meno che le opportunità in realtà. Come unice, cosa potete fare? Come vi mettete in azione? E soprattutto chi è che vi avvisa del problema quando c'è un early marriage? Uh, yes, I mean, first of all, I think it's UNICEF, but it's also many organizations, uh, non-governmental agencies, child rights agencies. There are many who are focused on these. There are large campaigns like Girls Not Brides, you know, that work in a large context. Many governments are also doing a lot of work. It's not just UNICEF. But in many countries, UNICEF has large programs with governments where we really try to figure out, you know, those, those, those change strategies that are going to really accelerate. Because, you know, 650 million women tells you that it's a really significant issue. And even though it's declining, it's declining really slowly. So we really need to accelerate uh, the pace of change. And there are many strategies. I don't think it's one thing. And if you look at what UNICEF does, one is education, really helping governments to invest and getting girls to secondary education. I don't think it's enough to say primary education secondary education, but it's also life skills. So the girls are also aware, their parents, their families are aware of the risks of getting married early. I mean, there are real health risks. A lot of young girls get, it was clear in the film, get pregnant too early, it's very risky for their own health, it's risky for the health of the newborn, there are very significant health issues, there are financial issues for the boys who are in that situation, like we saw being pushed into debt and bondage and servitude, you know, being, being uh, So I, th I think um, you know, a lot of the strategies are about education, they're about community awareness and uh, life skills development, uh, enabling girls to also be able to say no. I mean, I think that's one of the big changes is that when you involve young girls and boys and you give them voice and you give them uh, abilities to, to, to take up these issues with, and say, I don't want this, that's also seeing a, a lot of impact. We just have to do a lot more of it, you know? We have to do more of it and really invest in young people. Um, and I think the economic issue as well. You need to really ensure that poverty is not a factor driving children to, to marry young or families to marry. Because a lot of children will, will even if you see children who work, they often do it because they want to spare their families. They want to, you know, help their families. They think they're helping their families if they go ahead with a marriage because then they're leaving the home and it's one less child to worry about. So it's a very complex set of uh, issues and I think we have to work at all of these levels. And that's what uh, UNICEF is doing. And of course, legal awareness. Uh, many strategies we've seen in countries where girls actually go and complain and say I'm being, but it, there's a, they have to have a lot of support behind them. It's very hard for a single child to go and say I don't want to get married. Because if the community is not supportive, it's very hard. But you see that many NGOs and, and uh, 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 sort of the kinds of support they get enable them to say there's a law and against I don't want to get married and the law says I shouldn't get married. So you have to really build a lot of strategies at the community level uh, along with the opportunities. I think it's both. both Sono ancora, io vorrei innanzitutto ringraziare i nostri autori perché eh, oggi con due eh, opere io ho, ho ho saputo qualcosa di più, sono, ho raggiunto un'emozione che mi ha un po' tolto le parole questa sera di argomenti che conoscevo, ma grazie alla forza del cinema mi sono arrivati su, al cuore. Quindi voglio ringraziare voi per il lavoro che avete fatto, esortarvi a continuare a farlo, a raccontare queste cose. E siccome diceva prima Enzo Dalò, a volte questi film faticano a trovare una distribuzione, quindi arrivare al grande pubblico, perché è vero, non, non, non sono di intrattenimento, ma hanno un messaggio che andrebbe eh, diffuso a tutti, quindi insomma voglio ringraziare l'opportunità che abbiamo con questo festival di aver avuto queste, eh, queste storie. Eh. Piccole storie nascoste da tutte le parti del mondo. Quando hanno aperto il bando di concorso, Unicef, hanno ricevuto una cosa come più di mille film, correggetemi voi che siete, vero? Credo 1200. Priscilla dice sì, 1200. 
Sono poi stati selezionati 32 film per questi tre giorni, ma immaginate quante opere, mh, soprattutto anche da adolescenti, under 20, sotto i 20 anni, la media dei registi è di 29 anni, qui abbiamo una bellissima giovane produttrice che arriva dall'Etiopia, da tutti i paesi del mondo, sono arrivate più di opere da più di 100 paesi diversi e nella selezione del festival ne abbiamo ben 20. Quindi la forza straordinaria di questo festival è aver dato veramente voce alle opere più piccole, nascoste da tutte le località del mondo. Io non so se qualcuno voglia fare qualche domanda, ecco vedo la signora. Per il vostro lavoro, grazie molto a tutte e due registe. La domanda è, avete avuto bisogno di permessi dai, dagli enti locali, dallo Stato, dal governo per fare questi film? specialmente in Iran, anche in Belgio. Grazie. Ejazi che poi ha te giri, ma io ho già 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 sì, eh, bisognava, bisogna prendere i permessi, ma anche se non ci danno permesso, facciamo lo stesso. In Belgio è un po' più facile, dopo c'è bisogno di permessi per girare ovunque e c'è bisogno soprattutto di permessi per girare con bambini. Devi fare una domanda al Ministero del Lavoro perché non si può fare lavorare bambini. E ecco, è l'unico permesso che si deve avere. Com'è lavorare con i bambini? Um, come si può? Come lo hai trovato? Cioè è differente ah. che lavorare con gli adulti? Uh, lavorare con bambini è molto interessante. È come fare documentari, presa poco. Perché cioè, devi essere, tutta la squadra deve essere molto attenta a aspettare il momento dove sorge o no il momento e la vita. E questo era bello perché prima avevo, anche, avevo già girato con bambini, ma anche con attori uh, adulti e c'era un po' più di ah, facciamo la luce bella, no? i costumi non sono bene. Là tutti lasciano stare tutto e si sta soltanto attorno ai bambini e loro propongono delle cose tipo la scena dove fanno pietra foglia questo non era previsto l'hanno fatta e questa è la prima dopo l'abbiamo rigirato rigirato però è la prima che hanno fatto così e questo è bello perché siamo sempre sorpresi e perché è difficile quando lavori su una sceneggiatura da tanto tempo di trovare sempre qualcosa di nuovo di eccitante e con i bambini ci imparano un sacco. و بر ترتیب شما یعنی با فقط به مسابقه داشتن یک دوربین نمیتونی به هر جایی در واقع بیسی این پس این دیتر رو پرکه ها چنناتو پرمیسی پر پتر لابرار کنی بمبینی سی پر پرندر پرمیسی سو سو لزونه او پور ادیفیچی ای اون کنتو پرو پر پتر پرلار کنی راگاتسی سپراتوتو بزنی که اینوالجر لی فامیلیه بزنی اوره پرمیسو le famiglie non basta avere una cinepresa che ti dà permesso di fare qualunque cosa uh, per me è molto importante quando si fa un film con bambini di lavorare con loro perché per esempio io sono stata una bambina mi posso sempre uh, lavorare sui miei ricordi però adesso sto scrivendo un'altra sceneggiatura e che c'è qui in sala una bambina che si chiama Ambra e mi aiuta tanto perché lei ha 12 anni, il mio personaggio ha 12 anni e parlare con lei mi permette di sapere oggi che sarebbe avere 12 anni, non quando io avevo 12 anni. Ecco, e questo la ringrazia e si deve, prima di tutto per lavorare con bambini, ascoltarli, perché mi apporta tanto di più che quello che potevo immaginare. Ecco, grazie Ambra. I left this for the last moment. Um, watching a film is easy. Making it happen is not easy. 
there's a team that really worked hard on the film. I see them scattered all over Dell. <laughs> un team fantastico, poi è bello perché tu entri dentro lo stabile di Unicef in questa location meravigliosa che è l'Istituto degli Innocenti e trovi questa architettura del Brunelleschi, il museo dei ricordi dei bambini orfani abbandonati, c'è ancora la finestrella, la ruota, ma soprattutto trovi giovani da tutto il mondo, parlano tutte le lingue, sono proprio è fantastico, è una comunità incredibile. Grazie a tutti, buonasera e a domani.